，凭什么你说开除我就开除？瞎打个狗眼！这是我们高氏集团的董事长，你一个分公司副总也敢这么嚣张，活腻了吧？高氏集团董事长，哼！看来我以后得多抽出时间去分公司转转，要不然像你这种德性的人，岂不是都能打着高氏的名声到处欺负人？我公司的名声岂不是要臭了？骗人吧！你怎么可能是高氏集团董事长？万飞，我已经给过你机会了，是你自己不珍惜。五百万的时候你就应该给我道歉，但是你非要耍赖，那就别怪我对你手下不留情了。呸！不可能！哼，你要是高氏集团董事长，我他妈还董事长的爹呢！高了，你以为随便找两个演员配合你演戏，我他妈就信了？哼，真是愚蠢。开除你的文件已经下发，你应该马上就会收到。既然你不相信，我手心数，你的手机一定会响。开除你的通知，你难道也觉得是假的？哼，吹牛吧你！三、二、一，接吧。这有点，真有电话了。这这他妈肯定是巧合。怎么，你不敢接了吗？放屁！这他妈肯定是巧合，我有什么感觉的？喂，谁？赵老哥干嘛？老飞，很嚣张的，刚接到公司董事长要求，你被高氏集团开除了，开除文件已经发到你的手机了。什么？开除？这怎么可能呢？喂喂喂！现在还觉得我说的是假的吗？万飞，真的被，你真的被开除了。我我我错了，我错了，董事长，我错了，我我再也不敢了，我是我永远无中，我永远不是代家，我错了，我我你再给我一次机会，我再也不敢骚扰林书夏了。早知今日，你何必当初呀？我早就警告过你，做人不要太嚣张，迟早会被人教训。是是是，您教训的是，您教训的是，您只要只要一个放我一马，您说什么都答应哈。董事长，我错了，董董事长，我错了，董事长。不是所有的错误都值得被原谅，你好自为之吧，万飞。再吵吵，可就不是单单开除这么简单了。我,我闭嘴，我闭嘴，我闭嘴。秘书，把咱们高氏集团现在手上最优质的项目给林氏集团，我们高氏集团一定帮助林氏集团重新崛起。是，董事长。谢谢你，高总。你放心，我会证明你没有帮错人的。是呀是呀，哎呦，初夏，你说说你，这是高董事长这么厉害的人物，你怎么不早说呀？让我们误会了高董事长。奶奶，难道不是因为你们一开始就以貌取人，现在怎么怪到我头上来了？哎，初夏，你怎么说话呢？学会给奶奶顶嘴了。林夫人，我希望你作为长辈懂得尊重人。林总说的也没错，确实是你一开始。就觉得我是个穷小子，没有钱，您才多加嘲讽。哎呀，高董事长，误会误会，我这不是不认识你吗？你你别生气、啊。有钱没钱都不该是你随意侮辱他人的借口。今天的事情，看在林总的面子上，就不和你们二位老人计较了。但是希望你们吸取教训，还有，我的身份不许暴露出去，包括你们的家人。是是，你教训的是，你放心。我们 B 位绝对不会说出你的身份。事实，您说什么就是什么。等我女儿拿下首富儿子，成为首富的儿媳，我再保今日之仇。我还不信呢，人家南城首富收拾不了一个高氏集团。董事长，您该出发了。今天还有一个酒会，您第一次参加这种酒会，好多人等着巴结您了。刚才他们还在打电话问您要不要去。本来不想去。林总，既然你的公司在上升期，这个酒会我和你一起去。那可太好了，高了，以后你就别喊我林总了，咱俩年龄相仿，你叫我初夏吧，听他吧。好。这个死丫头，什么时候派上的高知，也不告诉我们一声，让我们在这里丢脸。行了。现在连只有高老能帮得上我们的忙了。我跟你说，这次来的你非常有
，瞎了眼了是吧？什么人都敢往我身上撞。志强，你怎么能打人呢？哟，这不是高家村克死爹和哥哥的灾星高朗吗？你，你不是村东头宋二叔家的宋玉吗？你现在怎么变成这样了？看着我这名牌衣服傻眼了是不是？我的意思是说，你现在怎么变得如此嚣张跋扈，可以随便打人了？我打你的女人，你心疼啦？她活该，谁让她撞我的？我不是故意的，而且深究的话，明明就是你的错，我都躲着你了，你还往我这边走，而且我都跟你说对不起了，你还动手打人，是不是你更过分？宋玉，你该给初夏道歉。哼，高朗，你算老高朗，你算老几呀、啊？你让老娘道歉，老娘就道歉，真是可笑。你。哎呀，亲爱的，你终于来了！这两个人他欺负我，你快来给我评评理。谁呀、啊？谁敢欺负我张顺的女人？张氏集团总裁张顺。林初夏，哈哈，原来是你这个不识好歹的落魄总裁啊！怎么回事？你一个即将破产的落魄总裁，竟然敢在大街上欺负人？我没有，是你女朋友撞的我，还动手打人，欺负人的明明就是他。你胡说！我没有，亲爱的，真的不是我。林初夏，你觉得我会相信你吗？识相点，马上给我女朋友道歉。我告诉你，今天我们可是一帮上层领导请了高氏集团的总裁参加酒会，别耽误我们时间。耽误我们时间的话，要你好看。真是想不到，酒会还能有你这样的人。你晓得谁啊？我教训人的时候，轮得到你说话吗？亲爱的。这个人啊，是我们村出了名的灾星，家里穷的揭不开锅了。没想到还攀上了富婆。婆，你，你怎么说话这么难听？你给我放尊重点。不过高朗啊，你怎么眼神不太好呀？攀上了一个快要破产的富婆。原来是个穷小子啊。林初夏，没想到你还有养小白脸的癖好呢啊！不是，你们误会了，你别乱说。我和高朗。不是那种关系。行了行了，你们一个落难狗，一个穷小子，倒也般配啊！<笑><笑>确实挺般配的。看来今天这个酒会也没必要参加了。如果都是他们这种狗眼看人低的人的话，你骂谁是狗呢？给你脸了是吧？看我今天不打死你！<笑>现在给我跪下道歉！一个穷鬼也敢和我堂堂张氏集团大少爷叫板！我可告诉你，今天这里是我们上层人的主场，你一个乡下来的穷小子，根本没有资格进。对，赶紧道歉，道完歉赶紧滚。宋玉，你自己也是农村人，你男朋友这么看不起农村人，你不反驳也就算了，还这么帮衬着一起贬低农村人，你真给村里人丢。高朗，你别胡说，我早就不是农村人了，我有自己的美容院，我是城里人，你别挑拨我跟我男朋友的关系。我最后再说一次，马上道歉，不然的话，我可叫保安赶人了哈！大庭广众之下被赶出去，那可是丢大人了呀！我和初夏会和你道歉，你们别太过分了。好啊，林初夏，那就别怪我手下不留情。保安，过来，把这两个狗男女给我赶出去。是，张少，你们两个狗男女竟然敢对张少不敬，真是狗胆包天！<笑>真是活该！动作快点，拉出去！你们一定会后悔的。你放开我们！你凭什么抓我们？我们不是酒店的客人吗？你你们怎么能这么对待酒店的客人？把他们嘴给我堵上！真是吵死了！拉出去，好好教训一顿，让他们两个看见我张寿以后得绕着走。你你真是让你们不知道天高地厚，敢在老虎嘴边拔牙！宝贝，我们走吧，我们还得见高董事长。今天是我们第一次见面，我们可不能再换一下呀。是，亲爱的。不行，你没事吧？你们就是这么对待酒店客人的吗？我没事，就是他们太嚣张了。对不起啊，因为我的身份我累了你。不是你的错。少啰嗦了，没有钱就别来这种高档酒店，被赶出来丢死个人了。就是，多丢人啊！哎，站住！哎，我说你小子有完没完？谁让你们走了？欺软怕硬，你们就是这么当保安的吗？哎，我说你小子有完没有完啊
，我今天就好好给你们上一课。喂，秘书，现在马上给我换了景泰酒店门口的保安，开除，今天就滚出酒店。是，董事长，马上办。<笑>哎呦，我刚刚可是听张少说，你就是乡下来的穷小子，还在我面前装上了。就是啊，<笑>你以为是谁啊？<笑>打个电话就要开除我们，真是笑死了！<笑>哎，笑死了！哎，我奉劝你们，犯了错还是赶紧为自己的错误买单。高老可不是你们能随意招惹的人。<笑>哎呦，臭娘们，你还从这回家回上了？你以为我们？不认识你啊！现在北城所有人都知道，你临初夏就是一个马上要破产的落难狗、哦。拿开你的刀手！看来你们还真是一身恶习，落井下石，狗眼看人低，这就是你的职业素养。我呸！你一个连正经工作都没有，靠一个快破产的女人养着的穷小子，还给我们谈职业素养，有什么资格呢？你们就是只凭自己的想象，用龌龊的心思去揣测别人。你怎么知道我没有工作？行了你，你别在这给我们装逼了，我们可不吃这一套。老子警告你，你们别在这吵吵闹闹的，否则我们兄弟手下可不留情面。不是，抓紧滚吧，滚吧，滚吧，滚吧，滚吧！董事长，你没事吧？哎，董事长，您来了怎么也不说一声啊？董事长。退货，董事长，这几个税务没有冲报到您吧？经理，你手下就是这么区别对待客人的？作为酒店安保人员，不弄清楚事实真相，就随意听从别人指挥，将客人赶出酒店，你是怎么教导的？啊不啊不，董事长，董事长，我的错，我的错，我我以后一一定不会再让手下犯这种低级的错误，我错了，董事长，你们这些混账，你们还有什么话说吗？对开除你们的决定，有不满意的吗？哎，我错了，我错了，董事长，我永远无助，我再也不敢了，请你放我一马吧。董事长，我不想被开除呀、啊，我家里还有欠款没还清呢，你把我开除了，我怎么办啊？现在才知道求饶，你们真的以为所有的错误都可以被原谅吗？董事长，我错了，我错了，我错了，你原谅我吧，我错了，你原谅我吧，董事长。我我马上就给他们结清工资，让他们滚，让他们马上就滚。你们好自为之，以后再让我们看见你们狗眼看人低，我一定要你们好看。啊不不，再也不敢了，再也不敢了，董事长。我今天差点让你们两个害死，滚滚滚滚！董事长，理解。坐下，走吧。高冷，林初夏，谁让你们进来的？我不是让保安赶你们走了吗？就是，你们怎么敢偷偷溜进来？是不是活腻了？哼，我们又没有偷，又没有抢，光明正大进的酒店，怎么就不能来了？不来了？就是，你以为所有人都和你们一样不讲道理啊？林初夏，这可是我们上等人该来的地方。你一个快要破产的人来这偷什么热闹？就是林初夏，你当这里是什么地方？还带一个野男人来？你，你们放尊重点我林初夏当初独领风骚的时候，你们都还是些小喽啰，现在只是暂时站在我面前罢了。我记得你们这些人当初可都受过初夏帮助的，你们现在这么落井下石，不怕遭报应吗？哈哈。这位啊，可是林春夏现在的小白脸，一个乡下来的穷小子，吃软饭的，他当然要处处讨林春夏的欢心了。张顺，你闭嘴！你胡说什么呢？我说了，我和高朗不是那种关系，高朗也是开公司的，而且比你们都厉害。<笑><笑>是呢，太可笑！林春夏，我看你是疯了。北城集团最厉害的人物，除了我们大家都想结交的高氏集团总裁之外，都在这里了。你们厉害，我们怎么没听说过还有这么个人物？林初夏，他也就是吹吹牛罢了，他还活在自己的总裁梦里呢。高了，你今天也算见了世面了。这里的人物，你一个穷鬼是见不到的。今天见到了，算你三生有幸。哼，是吗？我并不觉得。你们真的以为你们自己已经很厉害了
？难道没有听说过“山外有山，人外有人”吗？就是，我奉劝各位还是低调点，不然迟早会后悔的。两口子还配合的真好，还真夫唱妇随的。张总，今天这两个不速之客擅自闯入咱们的包间，该怎么惩罚呢？是啊，我们总不能这么轻易放任不管吧？我们得在高董事长来之前，好好处理掉这两颗王厨屎。你们真是愚蠢！林初夏，我觉得王总和周总他们说的对，你们两个祸害，擅自闯入包厢。今天我们非得要给你们好好上一课才行。你们想干什么？我劝你们，别太嚣张。怎么，桑朗，害怕了？亲爱的，我看这样吧，这两个穷酸鬼一身臭气，臭气熏天的，不如我们给他洗洗。啊、你你们简直太过分了！我们只是来参加酒会，原本以为会结交一些有风度、有涵养的人，没想到是你们这样的人，真是浪费时间。你们一定会为自己的行为付出代价。<笑>你们除了会说说狠话，还能干嘛？还让我们付出代价？亲爱的，泼得好，周围的空气都新鲜了呢。林初夏，高朗，既然你们想结交我们这些权贵，总得拿出点诚意来吧？就是林初夏，没有诚意啊！你这是没有诚意啊，还想结交我们这些人？你也太天真了吧！现在看来也没有必要结交你，你们这种素质的人不配和我打交道。你说谁没有素质？还真是我们的地盘，你给我小心点说话，林初夏。你以为你还是五年前处处受人尊敬的大佬吗？醒醒吧，今时不同往日了。就是，秘书家，我以前就看惯你了。明明我们俩是一个学校的，我学习比你还好，凭什么你的公司说你就那么厉害，而踩在我的头上？就你们这群小肚鸡肠的人，还想和高氏合作？下辈子吧！臭小子，我叫是林书夏，跟你有什么关系？高朗，王琦，你一定会为你今天的所作所为付出代价的。<笑>还做梦呢，林书夏，今天有我们几个在，不能和高氏集团合作的人，一定是你。你看看你，穷的连拜见高董事长的礼物都没有。你再看看我们。林初夏，看看吧，我们这些人的礼物，那可都是最贵重的，没有千百万根本拿不出手。你呢，就带了个野男人来参加酒会？林初夏，高昂可是灾星，你现在越混越惨，估计啊，就是被他影响的。你们这些人还真是愚蠢到家了。哼，你们真的以为你们能和高氏集团合作吗？真是不知道天高地厚。那当然，我可是给高董事长准备了价值五百万的帝王翡翠玛瑙呢。成绩这么大，我不相信高董事长不同意啊！哼，我现在就告诉你，你张氏集团是第一个被高氏集团剔除的，而且永远加入黑名单。<笑>还真是可笑，你算哪根葱啊？你以为高氏集团不是你们家开的？你说什么就是什么。也许高氏集团还真就是高朗他开的。林初夏，我看你是真的疯了吧？高朗他姓高，你们就以为自己真的有总裁命？我告诉你们，别做梦了。就是，高朗有几斤几两，我还不知道。好，我就让你们明白你们自己错的有多离谱。我一个电话。就能让你张氏集团被拉黑。张总，这穷小子还在耍着你们呢，这没能人。怎么，你们怕输呀？怕输？嘿嘿，老子长这么大还没有怕过谁呢。你一个电话，老子要是没有被拉黑，高老、林初夏，你们可是要付出代价的。对。你们不仅得跪下来给我们把鞋子舔干净，以后啊还得当我们的狗。<笑>哎呀，好玩儿！我看咱们就陪他们玩玩吧。
，到时候后悔的一定是你。秘书，现在就把张顺张氏集团拉入黑名单，把手头上和张氏的合作都给我收回来，现在就通知下去，告示集团封杀张顺。张顺，这就是你要付出的代价。戏演的不错的呀，但是你觉得我们会信吗？高老，你现在怎么还干起撒谎吹牛的事了？你爸要是在九泉之下知道呀，非得激活过来不可。<笑>就是一个乡下来的穷小子，也敢这么嚣张，我还真是见识了。是不是说谎，你会知道，狗眼看人低，就该付出代价。行了你，你我也懒得看你演戏了。这样吧，你识相点，给我们大家敬个酒，道个歉，我们俩也就不为难你了。林叔相，您现在过来，给我们跪着敬一杯酒，我就放你们走，如何？你们还真是死到临头了，还蠢不自知。林叔相，你不会真的指望高冷这个骗子吹吹牛，我就会被高水剧团拉入黑名单吧？蠢货，林叔相。你要是不想破产，还想继续发展你的公司，你就应该好好巴结巴结我们几个。拿开你的脏手，处理了张顺，下的就是你。你别以为你能逃得掉。还敢跟我动手？你个臭小子，我忍你好久了，你别跟我蹬鼻子上脸。对，王总打他，他就是欠教育。哎，真是没见过这么不要命、上赶着找死的穷小子。看见大佬好好巴结着，真是作死！臭小子，今天我就要打死你！董事长，竟然敢对我们董事长动手，你活得不耐烦了！你，你出家，高老，你们敢雇人来闹事，真是胆大包天！我告诉你们，你们等着，等高董事长来了，有你们。